Minha calendiva não floresce. Flávia, o que, que eu faço agora? Calma, coração! Sério, gente! Eu hoje vou entrar aqui com esse assunto que você agora nunca mais vai se preocupar com isso. Então, escuta bem esse vídeo até o final que você vai aprender hoje umas dicas fantásticas que as suas calendivas vão florir um pouco mais por muitos anos. É, um pouco mais ou muito mais, né? Por muitos anos. Sério, gente. Eu aqui trouxe duas, né? Uma que tá assim, é, querendo dar flores e a outra que eu peguei hoje aqui. Hoje não, desculpa, hoje é segunda-feira, tô gravando esse vídeo aqui pra você nas quartas-feiras, toda quarta tem vídeo, né? Eu peguei na sexta, que todo, toda sexta-feira chega um caminhão aqui com plantas e flores e tal. E eu escolho com muita atenção. Eu escolho folhas e flores é, saudáveis, lindíssima, né? Que você deve fazer isso também ao comprar ou adquirir uma planta, né? Repare, observe, examine, vê se a planta tá bonita, tá saudável. Por exemplo, se a planta tem uma folha quebrada ou tá assim, ó, por exemplo, que nem esta, ó. Essa folhinha aqui, por exemplo, tá seca, ó, mas eu já explico por que que ela tá seca. Esta aqui é a minha da minha casa, que um dia estava assim, linda, maravilhosa. Aí eu levei para minha casa, enfeitei lá que eu gosto de levar plantas, gosto de levar flor também, para dar um toque, né, aquela semana. Às vezes eu levo toda semana às vezes eu levo uma vez a cada 15 dias, depende da flor, né? E essa aqui é mais durável. Ela é muito durável, calendiva, né? Chamada calendiva porque ela tem essas florzinhas dobradas, ó. Tá? A florzinha é dobrada. Quando a flor é simples, é chamada de calanchói, tá? Dá pra ver que ela é dobradinha? Ai, que maravilha! Então, essa é chamada calentiva e a outra é calanchói. Eu não tenho a calanchói aqui hoje. Eu fiquei fã das calandivas porque elas parecem que duram mais, parece que tem uma impressão de mais flor por ela ser dobradinha, né? Então... Aí eu tava contando que eu levo pra minha casa, bonita, maravilhosa, quando eu pego do caminhão, né? Ah, quando eu pego do caminhão aqui pra minha loja. E aí, lembrando desse fato, vou me apresentar. Eu sou a Flávia Kremer, jardinista e florista. Tenho uma floricultura há 24 anos aqui na cidade de Guaíba e tenho esse canal para ajudar você a cuidar melhor de suas plantas, das suas flores. Então, não se esqueça de se inscrever, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, naquele, tem uma letrinha ali abaixo do vídeo, se inscreva, aperta lá naquele sininho, seja meu inscrito e toque naquele sininho, que tem uma forma de coração, ó, que eu vou amar, uhum, que você seja um novo inscrito e aperte no sininho para é, receber notificação do YouTube que tem vídeo novo. Toda quarta tem vídeo novo, gente. Já faz alguns anos que eu faço isso. Não vai perder o próximo vídeo, não é mesmo? Muitas dicas eu vou te dar toda quarta. <risos> então, vamos lá. Já me apresentei para quem não me conhece, né? Então, é o seguinte. Voltando aqui. Eu levo, então, essa calandiva linda, maravilhosa, quando chega, né? Para enfeitar minha casa. Chega um dado momento, tipo assim, olha, ela dura muito. Por que, que ela dura muito? É uma planta suculenta e ela pode ver as folhas, né? Ela é durinha, ela, ela dificilmente vai te mostrar que ela murcha, é por ela ser bem assim empinada, assim, né? Não é que nem, por exemplo, um lírio da paz, né? Dá pra ver um lírio da paz? Lírio da paz é folha fina, né? É samambaia que tá aqui atrás é folha fina, mole. Então, como ela tem essa folha dura, se tu quebrar, assim, um galho, uma folha, vai sentir que tem muita, muito líquido dentro. Então, ela é uma suculenta. Portanto, sendo suculenta, ela não, não aparece que está murcha. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem alguns links. Os links sempre se destacam por ser da cor azul. 
E lá eu tenho é, alguns cursos online onde você pode fazer no horário que você quiser, né? São bem legais que você pode só clicando no link ali embaixo e adquirir, entrar para o meu curso, aprender muito. Quem sabe fazer disso a sua profissão ou quem sabe o hobby, não é mesmo? Clique aqui embaixo e saiba mais! Por ela não murchar as suas folhas com facilidade, que nem uma né, dessas que eu já falei, então ela, ela é, fica mais difícil de saber quando ela precisa de uma irrigação. Mas presta atenção na, na, no pote dela, né? Se a terra estiver bem seca, mas é bem seca mesmo, aí você molha. Mas se tiver assim com alguma dúvida, botou a mão aqui né, e tá meio úmida, aguarde, aguarde porque ela prefere o solo mais seco do que úmido. Esse não é o assunto principal, mas já vou fazer esse comentário que é bastante importante para você entender também a durabilidade da flor, né? As flores vão durar mais tempo na planta se essa irrigação for menor, porque se tu começa a irrigar muito, 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 essa plantinha começa a sofrer justamente na flor. Ela entende que tu tá dando água a mais para ela, ela fica mais mole e aí tu pensa que ela tá murcha e aí tu molha mais e essa confusão dá uma nhaca, né? As folhas começam a amarelar, ó, sintomas de muita água, gente, presta atenção. Folha amarela, flor caidinha, né? E às vezes pode ser também a falta d'água, os excessos, ó, os extremos, a falta e o excesso, certo? Então... Vamos ter que ir com calma, com cautela, com moderação para irrigação. A claridade é bem importante, muita claridade para ela conseguir dar novas floradas. Para ela manter essa florada aqui e os botões abrirem novamente, né? Porque tem sempre flor aberta e flor fechada, né? Os botões. Para esses botões abrirem é importante essa claridade. Ninguém vive no escuro, nem as plantas, nem as flores. Sim, eu não gosto de escuridão por muito tempo, nas horas do dia. Você aí gosta de ficar assim no escurinho, assim o dia inteiro? Não, né? As florzinhas também não. Então coloque a sua calendiva bem pertinho da janela, certo? Para ela durar mais, ganhar força daquela iluminação solar e abrir os botões. Senão os botões não abrem, abortam e caem. É fato. E se você quer saber umas dicas de botão que cai e não abrem, eu tenho um vídeo aqui, ó, só apertar no card, que é os meus botões não abrem e cai. É esse o título do vídeo que eu dou umas dicas bem bacanas ali, que é bem legal para você também adquirir esse conhecimento. Tá? Beleza? Então, voltando aqui, a claridade é fundamental e... Agora nós vamos falar de um fator muito legal, que é a florada após essa flor. Aqui tá lindo, maravilhoso. E aqui, eu vou te dizer que aqui ela passou por esse processo primeiro. Sim, ela tava assim, ficou assim, feia, horrorosa. E agora, por eu ter feito o processo que a gente deve fazer, eu, você aí também, deve fazer, que eu vou te mostrar, aí depois ela começou a me dar mais flores. Olha, cheia de botão. Mas sabe onde é que ela tá? A minha é esta, que é lá de casa, essa aqui, ela é da minha área de serviço. É numa beirada, assim, colada na janela. Aí eu vou te mostrar o efeito que acontece. Dá um tempo aí, ainda com a poda. Aqui, ó, eu tenho uma janela com uma beirada bem estranha. Então ela fica colada mesmo na janela. Então ela adorou isso para dar mais botões e mais flores. Mas como ela fica encostada, ó, no vidro, ó, ela acabou queimando esse pedacinho. E a, assim, ó, desses dois ladinhos que ela fica aí, a minha janela é de correr, aí uma hora eu fui correr assim, meio avoada, e cortou a minha folha. Olha só que pecado. Aí ela ficou também danificada, lógico. E essa aqui, pelo simples fato de estar tá achatada na janela. Mas se eu não tivesse achatado na janela, ela ia cair, né? De tão pequenininho que é o espaço entre o cair e a janela passar. <risos> Mas aí eu deixei ali por algum tempo, embora sabendo do perigo até de cair dessa beirada, para te trazer essa questão que é tão importante para você aí, que quando chega assim a sua flor, pai, o que, que eu faço? Boto fora? 
Não, não bote. Aí você pega lá uma tesoura, pode ser uma tesoura boa de poda. Eu adoro essa tesoura, não sei se você tem. Se você não tem, não tem, preocupa. Pode ser uma, uma tesoura de cozinha ou de costura, né, que tu possa cortar. Porque o caule é mole, né? Então eu vou te mostrar aqui, ó, vou botar aqui em cima. Então, olha só, gente, aí você chegou com esse estado aqui, né? Tá, esse estado aqui eu deixei de propósito aqui atrás da loja. Aí, claro, que eu deixei aqui e as, as lesmas comeram. Isso é bem normal, aqui também tem lesma, a gente combate, combate e elas a, aparecem. É uma doideira, sério. Mas aí eu peguei as lesmas e tal, já tinha feito a festa. E o que acontece, ó, ela parece que ela se cicatriza, ó. Mas essa cicatrização não vai voltar, a folha nunca mais vai voltar ao estado normal, tá? Então todas essas aqui que a lesma comeu, eu posso tirar. Tirar ou não, né? Você decide. Olha como ela cicatriza, gente. É uma coisa incrível. É a natureza. É que nem nós, aproximadamente nós, né? Quando a gente rasga a pele, a gente também refaz. E essa bichinha também. Bom, então eu vou começar cortando a folha que a lesma comeu. Eu vou cortar bem perto do caule, ó. Tá? Ó, olha como foi bem perto, é importante, ó, porque senão, se tu cortar ela mais longa, o que tu deixar na planta começa a secar também, tá? E fica um aspecto feio, ó. Até tem uma aqui cortada, ó, ela fica feia, ó, né? Fica esse talo aqui. Aí tu pode também remover assim com a mão, ó. E aonde tu remove esse caule, ó, já tem uma brotação. Aí tu libera o desenvolvimento dessa nova brotação. Né? Nascer ali no entorno, porque a bichinha começou a ficar longa, ó. E aí, se tu libera essa parte, começa a desenvolver as novas brotações aqui, que é muito nítido, ó. Olha aqui a brotação. Bacana, né? A brotaçãozinha aqui, ó. Deu? Ah, é muito legal essa questão das rebrotações, né? Aqui nessa folha, por exemplo, já tá nascendo uma, ó. Ó, tá vendo? Eu não vou tirar essa aqui, porque essa tá inteira. Eu quero a minha plantinha mais gordinha, né? Certo, gente? Vou tirar mais esta. Ó, mais esta. E agora, o segredinho para calendiva florescer novamente. Vamos lá? Vamos podar a flor. É o galho da flor. E, uh, experimente podar o caule aqui ou aqui, né? Porque aqui eu tô vendo uma nova brotação, então eu vou deixar aquele brotinho surgir, né? Ok? Corta aqui. Vamos abrir a outro espaço aqui também, ó. Certo? Ó, foi exatamente o que eu fiz na minha, gente. Foi exatamente o que eu fiz. Olha o que eu tinha feito. Eu fiz exatamente isso, ó. E eu podei ela literalmente em todas as brotações que ela tinha. E surgiram os botões, as novas floradas, justamente onde eu podo. Sério, aonde eu podo vem nova ramificação, que eu mostrei aqui. E dessa nova ramificação, nova florada vai vir. Se você fizer a poda, a poda da floração velha, descarta, põe no lixo, certo? É muito importante essa prática dessa poda de limpeza, que novas flores surgirão, ok? Eu posso fazer mais em outra... Ah, e outra, né? A irrigação, ó. Eu deixei secar bastante também, por ela ser... É, tava sem, né, tava com a sem flor e tal, já tava feia. Eu deixo secar bastante a ponto de que agora, ó, tu pode tirar o torrão, tá bem sequinho, ó, até lá embaixo. Agora sim eu posso molhar com muita abundância pra, ó, opa, ó, chega a sair por baixo. Sei que o substrato tá muito, muito seco, aí eu vou lá, molho mais um pouco, deixo escorrer, molho mais um pouco pra ter certeza que o substrato recebeu aquele líquido que ela precisa e merece para brotar mais folhas e flores. Sério, gente, agora eu vou te falar um, um, uma ocasião que houve aqui. Ele é, comprou uma caladiva para enfeitar a casa e quis plantar junto com a é, espada, né? Lança, lança. 
E ele ficou bastante triste porque na hora estava legal e em seguida ela é, veio a murchar suas flores. Tem vários motivos que podem acontecer isso. Primeiro, pode ser pelo fato de que comprar em supermercado, as plantas nem sempre estão bem cuidadas quanto numa floricultura. Que floricultura, no mínimo, se espera que a pessoa se especializou para cuidar, para manter a planta é, bonita e saudável por mais tempo. Já no, no supermercado, tem uma grande forte de luz artificial, talvez não molhe, talvez molhe demais, e assim os processos podem acontecer mais rápido da flor é, não ser se dá bem. Outro fato que pode acontecer é quando a pessoa transfere, tira do pote, né, que nem eu mostrei aqui, tira do pote, ah, legal, saiu inteiro, mas na hora de plantar junto com a outra planta, pode ter é, destruído o, uh, as raízes ou danificado alguma central, a raiz central da planta, que acho mais, eu acho mais difícil, porque aquela endiva não tem essa sensibilidade tão apurada. Mas pode, pode acontecer, tá? Ou porque faltou água por muito tempo, ela também vai murchar, né? Com certeza, nenhuma planta, por mais suculenta que seja, vai segurar onda, né? Outro motivo que pode ocorrer, assim, a, a murcha de uma flor é quando a planta está muito apertada, né? duas plantas num pote só, não tem condições de sobreviver com muita, é, é, digamos, facilidade. Isso pode acontecer também. Tá, gente? Então fica ligado em todos esses detalhes. Planta apertada, no vaso pequenininho, né, que requer um vaso maior, a luminosidade, é, a irrigação moderada e as podas de limpeza sempre vêm a beneficiar, ok? Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tu, você gostou dessas dicas que eu te dei hoje, por favor, distribua para o seu grupo do WhatsApp. Eles vão se apaixonar mais um pouco por você, porque você vai estar tá ajudando ele ou ela para poder um, adquirir essas dicas valiosas aqui também, né? Então, compartilhe o seu grupo do WhatsApp. Muito bem! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, dá um like, que ajuda muito o canal aqui. <risos> muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo com muita dica.